Prince Kingdom, Katra Prayagaraj, welcome to the class. We are continuing for KBS TGT English, and in our previous class, we could complete the fun they had from us both. And today, we have to move with the next from the class, and that is The Road Not Taken by Robert Lee Frost. Okay, we will go through the poem and a short description of the poet Robert Lee Frost in the class. Before we move to the text, we have to go through the question session where I will put some question regarding to the formal learning of yours, where I will put questions from the last lessons that you have completed. And in our class, we have already completed one book. One uh, book is quite a lengthy book, as you see. And again, we have just started another lengthy book that will take some time to complete. But you see, you guys have to appear in your examination on 12th of February. So you are not left with so much time. You need to go through all that is possible there through uh, minute detail of the things and uh, giving more and more time to your study rather than anything else. So my suggestion is there that you should continue with your learning without waiting for anything else and don't be panicked because this time is actually the minimum time that every one of you as a competitor have been given. So it's not a matter that you should be worried about it at all. Instead, you should try to concentrate and start using it to its maximum benefit for your career. And uh, this is what we are expecting as your teacher and uh, expecting you will concentrate and compose yourself, not to be panicked with the time and giving more time to your study, studying literature, studying grammar, studying vocabs, everything that is prescribed there in course you're giving time for it. So this is what you will have to do without being worried about anything else like a time or anything like that. Okay. So before we move to the next, we have to go through the question session. And here is uh, the first question of the day. What's the name of the little girl mentioned in the story, the fun they had? What's the name of the little girl mentioned in the story the fun they had i repeat what's the name of the little girl mentioned in the story the fun they had and we have the answer there from menu she has answered it correct and the right answer is margie exactly margie was the right one as the answer and now we'll move with the next one What's the name of the female protagonist from the one act play, The Proposal? What's the name of the female protagonist from the one act play, The Proposal? Okay, and we have the answer there on the screen that we see coming from Menu. Okay, no, no, it's uh, Preeti. And she is followed by Menu. They have all answered it correct. That's Natalia. Exactly, Natalia is a female protagonist for the poet there, uh, uh, sorry, for the dramatist and Chekhov in the drama. That is one act play actually, The Proposal. Going with the next. What's the name of the little girl who rides a bus? In the story, the madam rides the bus. What's the name of the little girl 
who rides the bus in the story madam rides the bus okay and we have the answer it's not bali meenu okay okay exactly it's a short name preeti wali and uh, much better from aradhana that is wali ammai that's the right one exactly god bless you pradeep and good afternoon akil going with the next what's the name of the author who wrote the poem the fire and ice what's the name of the author who wrote the poem the fire and ice okay and we have the answer there on the screen coming from preeti she is followed by aradhana and meenu they have all answered it correct and the right answer is robert lee frost okay who comes to who comes to help the problem in mechanical teacher for marji in the story the fun they had who comes to help who comes to help marji in the story the fun they had related to the problem of mechanical teacher i repeat who comes to help marji mm, no me no it is not her brother no i repeat the question who comes to repair i change the question instead the answer is same who repairs the mechanical teacher on the computer screen in the story the fun they had who repairs the mechanical teacher on the screen from the story the fun they had okay and we have the answer there on the screen coming from menu she has answered it correct and the right answer is country county inspector exactly that's the county inspector that comes to settle or repair the problem of mechanical teacher on the computer screen going with the next which subject did tommy face problem and got almost one month relaxation in the story the fun they had no which subject tommy had problem with the mechanical teacher and got one month to get it settled i repeat which subject did tommy had problem and got almost one month as a relaxation and we have the answer there on the screen and the right answer is from menu she has answered it correct to be history exactly the history section of Uh, Tommy's computer teacher mechanical teacher had the problem and for that he got relaxation of almost one month but this did not happen with the problem that was faced by Marji herself okay when was the story the fun they had published when was the story the fun they had published Uh, it's not mentioned menu so i don't think it is very necessary but yes those which you have already learnt should be in your mind i repeat when was the story the fun they had published for the first time and we have the answer 
from Menu. She answered it correct to be 1951. Exactly. 1951, it was published in a newspaper and that was the first publication of it. Later on throughout the life, it got almost 30 editions of publications and uh, the reason is there. Uh, finally, Isa Kasimo in uh, 1973 could say that uh, the fun they had just uh, made him to be immortal uh, in the world of literature. Though many works he could do, but yes, this one was actually very inspiring. Okay, going with the next. Who wrote the poem, the Bal poem? Who wrote the poem, the Bal poem? Good evening, Nirdesh. And we have the answer on the screen, starting with Preeti, followed by Aradhana. And uh, it's uh, Bairagi and Art Samino. They have all answered it correct. And the right answer is John Berryman. Exactly. John Berryman is a poet who composed the poem. The Baal poem. Okay. What are the wild animals mentioned in a poem? How to tell wild animals? What are the names of the wild animals mentioned in the poem? How to tell wild animals? Not number menu. Tell the names. What are the names of the wild animals mentioned in the poem? How to tell wild animals? While waiting for your answer, what's the name of the wild animals that have been mentioned in the story, sorry, in the poem? How to tell wild animals? And we have the answers there on the screen. And it starts with Aradhana. Okay, so the right answer is there. Okay, okay, Aradhana. Well, it is Asian lion, Bengal tiger, and uh, it is hyena, leopard, camelon, and bear. There are overall six wild animals mentioned there. From Preeti, that's not complete. Okay, Minu. I think one you missing, Camelon. Okay, what's the time setting of the story, the fun they had? What is the time setting of the story, the fun they had? You have to tell the time setting of the story, the fun they had. And we have the answer. There is on the screen from Minu, and the correct one. 17th May 2157 is the time setting of the story, the fun they had. Okay, going with the next. Who helped Lencho with the 70 pesos in the story? A letter to God. Who helped Lencho with 70 pesos in the story, the a letter to God?
and we have the answer there on the screen oh no bad I it's not postman okay Aradhana that's good followed by Meenu and Preeti they have all answered it correct and the right answer is properly if we go with the one person it is a postmaster not postman postmaster and along with postmaster his many of the friends and colleagues they all helped and collect almost 30, uh, 70 pesos though 100 was required or asked which uh, publishing house published the autobiography of Nelson Mandela long walk to freedom which publishing house published the autobiography of Nelson Mandela long walk to freedom and we have the answer on the screen coming from Preeti she is followed by Aradhana that's a good one okay Aradhana and here's Meenu Le Little Brown and Company that published Long Walk to Freedom as an autobiography of Nelson Mandela in uh, 1994 okay uh, who was the first president of African National Congress? Who was the first president of African National Congress? And we have the answer there from Preeti. She is followed by Aradhana and Aminu. They have answered it correct and the right answer is Nelson Mandela. Exactly, Nelson Mandela served the African National Congress and also Africa as a president, the first. Okay, going with the next. What's the name of the lesson that has the character Mrs. Jones? What's the name of the lesson that has the character Mrs. Jones. Okay, and we have the answer. No, no, no. Last leaf is not there. Uh, Beragi, Mrs. Jones is here in the story. The fun they had. Exactly as Amino defines. That's a good one. Now I'll move with the next. Which work has the line? The teachers didn't live in the house. They had a special building and all kids went there I repeat which work has the line the teachers didn't live in the house they had a special building and all the kids went there and all the kids went there this is last question of the day which work has the line the teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. Okay, so we have the answer from Meenu and she is followed by Preeti. Exactly, that's a statement from Tommy while making Margie understand. And the right answer is the fun they had. Exactly. The fun they had is the right option. And now we'll move with the next.
and that would be a short description of the life of Robert Lee Frost and then we'll move to the poem in detail study. The road not taken. Well, the complete name of Robert Frost is Robert Lee Frost. So remember this. We have already discussed that Robert Lee Frost is an American regional poet. And he was given four Pulitzer Prizes. Four Pulitzer Prizes for poetry. And he is the only one that has received a book four Pulitzer Prizes for Poetry. No doubt along with him there is a Sherwood Anderson and he also received four Pulitzer Prizes but for drama and biography and uh, there is uh, one more American and uh, uh, okay okay O'Neill Eugene O'Neill, a bit the name was missing. I was actually confused with Ionesco. But uh, yes, it is Eugene O'Neill as an American dramatist. He also received the four Pulitzer Prize. Just three persons are there that received four Pulitzer Prize. But as a poet, it is Robert Lee Frost who received four Pulitzer Prizes for his different collections, including the first one for his uh, New Hampshire. New Hampshire was actually his very famous collection that was published in 1923 and the prize he received in 1924. So for this, the first Pulitzer Prize he received there. The second he received for his collected poems. in uh, 1931 the collected poems he received his second Pulitzer Prize to be in 1931 the second one he received the next uh, that he received was for his the collection a uh, further range a uh, further range that was the next collection of his poem and in 1937 he received his third pleasure prize and for the fourth one he received for a witness tree in 1943 a uh, witness tray in 1941 sorry two it's a three not two actually he received his fourth Pulitzer Prize so overall the four Pulitzer Prizes for the first New Hampshire collection and uh, that he received in 1924 for the second, that was a collected poems, he received it in 1931. And for the third, he goes with a further range in 1937. And for the fourth and last one, the witness tree in 1943, he received this Pulitzer Prize. So, as a poet, he could be estimated the most renowned American poet. Thank you, Bairagi. And uh, he used American colloquial speech. American co 
colloquial speech that was the common speech of American people in his language he used and uh, started writing poems early stage. The first one was My Butterfly and Elegy. My Butterfly and Elegy. This was his first published poem. And he sold it for fifteen dollars to New York Independent. Fifteen dollars for New York Independent and that got it published on 8th November 8th November 1894 in 1894 8th November the poem My Butterfly and Elegy becomes the first poem of Robert Lee Frost to be published his career as a professional poet starts with the first collection of his and that was A Boy's Will. A Boy's Will was his first collection that was published in 1913 and uh, surprisingly is a poet of America but it was published in London and the publisher was David Nutt. David Nutt was the publisher and the first collection of Robert Lee Frost as a poet was published there. The second one was also there in London and that is the north of Boston. North of Boston was published there in, America, uh, in London again in 1914 and once again this publication was done by David Nutt. So these two collections of Robert Lee Frost were published in London and the rest starts here in America. The first collection to be published in America is Montaigne Interval. Montaigne Interval is the first collection of his to be published in America, 1916. And then he worked continuously for America and uh, literature of America. He most of the time focused on the sound of sense philosophy. Sound of sense philosophy means every sound has a philosophy that we need to understand this was his philosophy to understand the things and uh, later on he got a chance to recite one of his very very famous poem and uh, that was pub, uh, recited on the inaugurational ceremony of the President of America, John F. Kennedy, on 20th January 1961. John F. Kennedy was American President and for him on 20th January 1961, Robert Lee Frost recited his poem, The Gift Outright, that's a very famous poem of his, The Gift Outright. 
This piece was recited by Robert Lee Frost, the gift outright on the inauguration ceremony of John F. Kennedy on 20th January 1961. And this is how his uh, literary career reaches political touch. And we have a very famous poem, the lesson for today. That's a beautiful lesson. The lesson for today is another piece of Robert Lee Frost. Lesson for today. Why is it famous? Lesson for today. The next poem actually from Robert Lee Frost. And the reason is the famous line. Please write down that line. I had a lover's quarrel. I had a lover's quarrel. with the world i had a lover's quarrel with the world this line had been actually used as an epitaph for robert lee frost on the epitaph of robert lee frost the line from the lesson for today that was actually a piece published in 1942 and uh, from there the line has been taken and later on the line has been used as an epitaph for Robert Lee Frost. So the famous line is there that you should remember. I had a lover's quarrel with the world. This line is as much famous as his next line. And I think the most quoted line, good fences make good neighbors. That is the next line very famous from him and i had a lover's quarrel with the world that is the next one you keep in your mind and one more line i think uh, last time we could discuss uh, there is another poem from him he is a great poet and that was the stopping by woods on a snowy evening and the beautiful line is and miles to go before i sleep and miles to go before I sleep. So Robert Lee Frost is actually a poet who can be quoted daily life in your daily life. So miles to go before I sleep and miles to go before I sleep is such a famous quotation from the poem "Stopping by Woods on a Snowy Evening" that even Pandit Jawaharlal Nehru was inspired from this line, and he said that when he breathed last, he put the book of Robert Lee Frost by his side and the page was opened and he could underline the lines and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. So that's a very famous one and uh, you can read his poem Birches and you will find another famous line. The earth is the only place for love. That's another beautiful line from Robert Lee Frost. The earth is the only uh, place for love. And that's a beautiful line from Burchess's poem. So means a lot of things are there that we can discuss. But as you see, we don't go on Robert Lee Frost like that. And right, we move with the next one. Okay, so we go here with the poem. And that's the road not taken. That's a famous poem. And one thing that you need to keep in your mind, that road not taken was inspired from an evening walk with his friend in USA, sorry, UK, and uh, that was Edward Thomas. Remember, Edward Thomas was a friend of his in UK. Edward Thomas. Well, he was a good friend of uh, Robert Lee Frost. And uh, it was an evening and the two were actually walking. And uh, suddenly they reached to a path that has actually two sides. And they were in a dilemma which side they should decide. 
that is what actually happens in our life sometimes we are in a situation when the thing seems to be very similar and you think that uh, it is difficult to choose this path and easier to go that way but remember the difficult decisions that you make they make you actually at first you will have to make decisions and you start working on those decisions and try to prove that the decision was a fruitful and finally you will find yourself to be the same man as you decided so man is decided or man is judged from his decision the kind of decisions you take in your life in the same way you will be decided so what happened actually in 1915 robert lee frost left the uk and came back america and edward thomas stayed there he went for the world war and uh, when he wrote this poem the road not taken he sent it to edward thomas edward thomas read it and was quite inspired to see exactly this is what the life is but unfortunately uh, in 1917 edward thomas breath his last during the world war first and the poet is still there so the piece that he wrote was inspired from an evening walk with edward thomas in uk and that he will discuss here as well so this piece was composed and published in 1915 composed and published in 1915 okay the road not taken was published in 1915 in a periodical named the atlantic monthly the atlantic tick monthly was the magazine that published in august edition of it the piece the road not taken that was the first publication of the piece later on when robert lee frost uh, went with his next collection and that was uh, the mountain interval for 1961 so this piece was included in the mountain interval as well mountain interval of 1916 the piece was it could any special thing about the road not taken for uh, 1916 collection of uh, mountain interval was that it becomes the first poem in the collection first poem in the collection mountain interval of 1916 so first was published in 1915 and then it was published in 1916 with the collection mountain interval okay when we go to the poem we see that uh, uh there are actually the four stanzas and uh, that are there in five lines each so four stanzas are there with five lines in each you see that the four stanzas in five lines in each most of the time you will see it rhyming like a b a a b a b a a b this will be the rhyming scheme means you will see the first line rhymes with the third and fourth whereas the second line rhymes with the fifth line while well, you see b is rhyming with the last one be this will be the rhyming scheme for the five line stanza numbering four stanzas used here you will find the difference 
in the 15th edition and 16th edition there is actually the word marked the word is marked used in the 15th edition and that was changed by kept you see it see the 13th line so in a 15th edition we had the word marked in place of kept marked in place of kept okay and uh, that was in 15th edition but when in 16th it becomes the poem so it is kept in place of marked so you will have to keep in your mind what a slight change you find in the two poems or two editions here marked is replaced by kept and same thing we can say means in 1915 edition you will find the word marked and in 1916 edition you will find the word kept being used in place of marked that's a slight difference you will notice and uh, if you go technical issues you will find that there is use of dash in place of comma in the line 18th well so what you see in 18th line there was comma comma was ending ending 18th line for the 1915th edition okay means uh, 18th line of the poem has the ending with comma but when it comes to 1916 edition this comma is replaced by comma is replaced by dash means now in present text you will find the use of text dash in 18th line of the poem so that's actually the next change that we notice and uh, you will find that the stanza has the beautiful suggestion as we could go with the description i told you that it will be very easy to keep in your mind and uh, what was that the easy thing is decision that we make make us means aaj ka jo decision hai ho sakta hai hum ek tough decision le rahe ho difficult decision le rahe ho lekin ye jo decision aaj hum le rahe hain ye decision kal humko banata hai matlab aap apne decision ki wajah se jaan jate hain jitne aap tough decision decision lenge utne hi acche shakshiyat aap ban ke aate hain easy decision kabhi bhi aapke liye acche nahi hote hain actually यहाँ पर कई अलग अलग पॉइंट्स हैं कई अलग अलग डिस्कशंस हो सकते हैं जिसको हम लोग लेकर बात करते हैं कई लोग ये कहते हैं कि जो पोएम है अगर आप पोएम को पढ़ेंगे तो पोएट ने पहले तो ये कहा कि मैं उस लाइन पर जाऊंगा जो लेस ट्रेवल्ड बाय लेस ट्रेवल्ड को उन्होंने चूज किया पाथ को चूज किया लेकिन जब पोएम की एंडिंग होने लगती है तो उस सिचुएशन में पोएट हमको यह कहते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में दोनों पाथ को एक जैसा पाया है सो द क्वेश्चन इज कि डिफरेंट कैसे हुए शुरू में डिफरेंट कैसे हुए एक्चुअली में मेरा जो मानना है वो ये है कि पोएट शायद ये कहना चाहते हैं कि डेस्टिनेशन तो दोनों से मिलता है मतलब जो आप चाहते हैं वही आप पाते हैं डेस्टिनेशन दोनों से मिलेगा बट फर्क किस बात का होता है फर्क इस बात का होता है कि आपने सही डिसीजन लेकर के उसको किया कि आसान डिसीजन ले आसान डिसीजन का मतलब होता है हमेशा कि आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं और आप जानते हैं 
कि वो इजी वे होते हैं तो द रोड नॉट टेकन ये जो टाइटल है ना उसको समझने की कोशिश करिए पोएट उस रोड की बात नहीं कर रहे हैं जो टेकन है मतलब जिस रोड पर लोग चलते रहते हैं उस रोड की बात नहीं कर रहे हैं कौन सी रोड की बात कर रहे हैं जो लेस ट्रेवल्ड है जो आम तौर पर लोग उस रास्ते पर नहीं जाते हैं उस रास्ते की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर लोग कम चलते हैं वो रास्ता रोमांटिक होता है एडवेंचरस होता है और उसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें जानने का मौका मिलता है जो हमको इंस्पायरिंग होती हैं अब चलिए आते हैं टेक्स्ट में ओके द रोड नॉट टेकिन टू रोड डाइवर्स इन अलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ एक्चुअली में पहला जो स्टेंजा है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखिए जब जिंदगी में आपको दो मोड़ एक साथ दिख जाएं आप इस तरह से हो कि एक रास्ता इधर जा रहा है एक रास्ता इधर जा रहा है और आपको डिसाइड करना हो कि कौन सा रास्ता आपको पकड़ना है तो तुरंत डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए आपको दोनों रास्तों को देखना चाहिए मतलब आपको पहले परखना होगा कि कौन सा रास्ता सही जा रहा है सही जाने का मतलब आप अपने स्वभाव के अनुसार उसका डिसीजन लेंगे भाई जो करप्ट माइंड होगा है ना तो क्या सोचेगा कि भाई कौन से में ज्यादा फायदा है किधर से अर्निंग ज्यादा हो जाएगी वही वाला रास्ता ले लेते हैं वो ये सोचता है और जो एक वर्चुअस माइंड होगा जिसका दिमाग ठीक ठाक होगा जो आ, अच्छे कामों को करना चाहता होगा वो क्या करेगा वो सोचेगा कि मैं डिफिकल्ट भले ही है उसी रास्ते से जाएंगे जो डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें खुद की सोल गलत नहीं होगी तो कौन किस रास्ते को चूज करता है वो उसकी साइकोलॉजी भी बता देती है इसीलिए रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने कहा कि जो रास्ते आप चुनते हैं आज आप रास्ते चुन रहे हैं कल ये रास्ते आपको चुनने लगते हैं आज का डिफिकल्ट रास्ता आज आपका बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है है ना एक और केवीएस है दूसरी ओर एमपी लगा हुआ है तीसरी ओर आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का भी टेंशन बना पड़ा हुआ है नेट भी डाल दिया है खबर आ रही है कि दिल्ली से भी आने वाली डीएसएस भी की भी वैकेंसी कितनी ढेर सारी चीजें एक साथ दिख रही हैं हो सकता है प्राइमरी भी आ जाए है ना ये भी हो सकता है कि एल ग्रेड भी आ जाए अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ होंगी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे तो यू विल बी रेडी फॉर हार्ड वर्क आप मेहनत के लिए तैयार रहना सारे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे तो कहने का सेंस ये होता है कि आपके डिसीजन आपको बनाते हैं इसी से शुरू होता है कहते हैं टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड खूबसूरत एक जंगल का रास्ता जिसमें दो रोड मिलते हैं दोनों डाइवर्स हैं दोनों रास्ते एक दूसरे के अपोजिट हैं एक नॉर्थ को जाता है तो दूसरा साउथ को जा रहा है एक ईस्ट को जा रहा है तो दूसरा वेस्ट को जा रहा है दोनों रास्तों में कोई तालमेल नहीं है बिल्कुल अपोजिट रास्ते हैं और मुझे वो खूबसूरत जंगल में दिख जाते हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ पहला पॉइंट एक समय में आप दोनों रास्तों को ट्रेवल नहीं कर सकते हैं इसलिए एक ही रास्ता आपको चुनना है आप ये कर सकते हैं कि आज एक रास्ता आप कवर कर लीजिए फिर अगली बार दूसरा वाला रास्ता आप कवर कर लीजिए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही समय में आप दोनों रास्तों को कवर करने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा आपने किया तो आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा होना लॉस इज श्योर sure. ऐसे लॉस से बचने के लिए हमें क्या करना होता है इसके पहले कि हम मूव करें इसके पहले कि हम आगे जाएं हमें डिसीजन लेना पड़ता है हम डिसाइड करते हैं एंड बी वन ट्रेवलर 
क्यों क्यों दोनों रास्ते पर नहीं जा सकते उन्होंने कहा भाई इसका कारण है बी वन ट्रेवलर क्योंकि मैं एक ट्रेवलर हूं ना इकलौता हूं दो लोग थोड़ी हैं अकेला हूं तो दोनों तो साथ साथ नहीं ट्रेवल कर सकता ना एक समय में एक आदमी एक ही जगह को ट्रेवल कर सकता है इसलिए यह पहला पॉइंट है कि रियल सिचुएशन आपका सिचुएशन क्या है इसको समझना बहुत जरूरी होता है मतलब अगर आप सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं तो इट मीन्स आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी है कि आप सिचुएशन को समझिए बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूट लंबे वक्त तक मैं वहां खड़ा रहा अब लंबे वक्त तक खड़ा क्या कर रहा हूं मैं यही तो सोच रहा हूंगा ना किस रास्ते से मैं जाऊं इस रास्ते से ना जाऊं इस रास्ते में क्या होगा उस रास्ते में क्या होगा सारी बातें तो सोच रहा हूं जो मेरे फायदे का होगा जो मेरे नुकसान का होगा तो लॉन्ग आई स्टूड लंबे वक्त तक खड़ा रहा एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई गुड और जिस रास्ते को हमने डिसाइड किया वो जहां तक मुझे पॉसिबल हो पा रहा है मैंने उसे देखने की कोशिश की मतलब जो डिसीजन आप जिंदगी में ले लिए वो अपनी क्षमता के अनुसार अपनी समझ के अनुसार जितना हो सकता है उतना दूर तक उसको देख लीजिए उसको समझ लीजिए फिर डिसाइड करिए कि आपको केवीएस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए है ना एनवीएस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जीआरएफ की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए एम पी टेट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसको आप देख लो कि क्या आपके प्लस है क्या आपके माइनस है क्या आपको बेनिफिट कर सकता है क्या आपको लॉस कर सकता है उसके बाद आप डिसाइड करो तो जो भी आप पास डिसाइड करोगे ना वो पाथ आपको बाद में उस शख्सियत के रूप में पहचाने जाने में मदद करते हैं तो लॉन्ग आई स्टूट मैं लंबे वक्त तक खड़ा रहा लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड और लंबे वक्त तक मैं खड़ा रहा जितना देर मुझसे हो सका मैंने उतना देर और उतनी दूर तक देखने की कोशिश किया इसको समझने की कोशिश किया टू वेर टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ और मैंने जहां तक मेरी नजर पड़ी अंडर ग्रोथ झाड़ियों का एरिया जब सीधे चला जा रहा था तो मेरी नजर चली जा रही मैं देख ले रहा हूं लेकिन जब आगे जाने के बाद वो कहीं मुड़ गया है टर्निंग हो गया तब तो मैं नहीं देख पाऊंगा ना तो जहां तक मेरी नजरें जा सकती थी वहां तक मैंने अपनी नजर डालकर रास्ते को देखा अर्थात आपकी सोचने समझने की क्षमता जहां तक है आप वहां तक सोचने समझने की कोशिश करें उसको देखने की कोशिश करें ऐसा नहीं कि आपने अपने से भी नहीं समझा और दूसरे से ही जाके समझ रहे हैं दूसरे से समझने से पहले खुद से समझना जरूरी है चीजों को अगर आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं दूसरे के पास जाएंगे तो आप कंफ्यूजन का भंडार होंगे पहले आप समझ तो लीजिए आपकी शख्सियत के अनुसार अच्छा क्या है और बुरा क्या है फिर आप जब दूसरे के पास जाएंगे तो दूसरा आपकी मदद कर पाएगा कि आपके लिए यह अच्छा होगा आपके लिए यह खराब होगा दैट इज अ पॉइंट टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ इसके पहले कि ये झाड़ियों में घूमकर रास्ता कहीं गुम हो जाए मैंने सारी बातों को सोच लिया दूर तक मैंने देख लिया जहां तक मैं देख सकता था देन टूक दी अद फिर मैंने दूसरे रास्ते पर नजर डाला एक रास्ते को मैंने देख लिया फिर दूसरे को देना जस्ट एज फेयर खूबसूरती में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पहला वाला जितना खूबसूरत था फेयर था अच्छा था उतना ही खूबसूरत दूसरा वाला रास्ता भी था एंड हैविंग पर बेटर क्लेम और शायद लोगों की नजर में कहा जाए तो बेटर क्लेम लोगों ने हमेशा कहा है कि दूसरा वाला ये रास्ता ज्यादा अच्छा है लेकिन लोगों ने कहा इसका मतलब यह थोड़ी है कि आपके लिए भी सही होगा ना बहुत सी बातें ऐसी लाइफ में होती हैं जो दूसरों के लिए सही होती हैं आपके लिए सही नहीं होती तो आपको डिसीजन अपने अनुसार लेना है देखो सोचो समझो हर चीज को लेकिन करो तो अपने मन का जो आपके अनुसार आपको सही लगे पोलोनियस ने अपने बेटे लेयरटीज को हैमलेट में इस बात को कहा था कि आप बातें सुननी है तो हजार लोगों की सुन लो हजार लोग आएंगे बताएंगे आप सुन लो उनकी बात को लेकिन जो करना है वो तो अपने ही दिमाग से करना है 
अब सुनना क्यों जैसे आप कहते हैं कभी कभी ना कि भाई सुनना ही क्यों जब करना नहीं है ऐसा थोड़ी है कि पहले से कसम खा के बैठा है कि नहीं करेंगे लेकिन वो आपकी जो बातें हैं उन बातों में इतनी काबिलियत होगी कि वो अपने लिए उसको चुने तो जरूर चुनेगा लेकिन अगर बकवास आपने भी कर डाली तो उससे ज्यादा बकवास तो खुद कर लेता है है ना दैट इज अ पॉइंट कि दूसरे लोगों ने शायद उसके बारे में बेटर क्लेम किया है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वेड वेयर सच में ये ग्रासी था घास से भरा था एंड वेड वेयर और इस पर जाने की जरूरत थी इस पर चलने की जरूरत थी वांटेड वियर का मतलब है किस पर चलने की जरूरत थी दो एज फॉर दैट द पासिंग डे जहां तक इस पर चलने की बात थी हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम तो सच कहूं तो ये दोनों लगभग एक ही जैसे हैं कहने का मतलब जैसा पहला है वैसा ही दूसरा है लेकिन अभी क्या देखना है कि मुझे पहले रास्ते पर जाना है या मुझे दूसरे रास्ते पर जाना है दोनों रास्ते ठीक है दोनों रास्ते खूबसूरत है दूसरे वाले रास्ते को लेकर लोग ज्यादा क्लेम करेंगे खूबसूरत घासों से भरा हुआ है और ऐसे खूबसूरत खिले हुए घास पर किसका मन नहीं करता है चलने का तो वांटेड भी है और अगर अंदाज आप करेंगे तो हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम और सही बात में कि इस रास्ते पर कई पद चिन्ह देखने को मिल सकते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले मैंने डिसाइड किया मॉर्निंग का मतलब शुरुआत होता है ना कोई काम करने जा रहे हो तो मतलब वो मॉर्निंग है तो मॉर्निंग मतलब शुरुआत हो गया जब ने मैंने मॉर्निंग को डिसाइड किया तो मैंने शुरुआत में डिसाइड किया कि मुझे आज तो चलना है रास्तों पर दो में से एक रास्ता मैं चुन के चलना शुरू कर दूंगा तो दैट मॉर्निंग इक्वली ले उस मॉर्निंग को दोनों इक्वली ले खूबसूरत अंदाज में खिले हुए दोनों के दोनों रास्ते देखने को मिलते हैं इन लीव्स नो स्टेप हार ट्रॉड एंड ब्लैक खूबसूरत रास्ता देखने को मिला जिसकी पत्तियों पर जिनकी लीव्स पर जिनकी पत्तियों पर कोई पैरों के निशान स्टेप्स पढ़कर उसको ब्लैक नहीं कर दिया क्योंकि आपको मालूम ना जिन रास्तों पर लोग चलते रहते हैं तो अगर पैरों के नीचे पत्तियां आती रहती हैं धीरे धीरे पत्तियां जो पैरों के नीचे पड़ने वाली होती है सूख जाती हैं काली पड़ जाती हैं पोएट कह रहा है कि यह रास्ता बिल्कुल फ्रेश लग रहा है क्योंकि इस पर पैरों के निशाने दिख रहे हैं पत्तियों पर ऐसा लग रहा है इस पर कोई जाता जल्दी नहीं है ओह आई केव द फर्स्ट फॉर अनदर डे पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं पहले वाले रास्ते पर ही चलूंगा लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया फॉर अनदर डे फिर कभी जिंदगी मौका दी तो पहला वाला जो रास्ता है उस पर मैं चल लूंगा क्योंकि अभी जो लग रहा है ना कि ये रास्ते पर कोई नहीं गया है तो मेरा मन कर रहा है कि मैं यही रास्ते पर जाऊं जिस रास्ते पर कोई नहीं गया है मैं उस रास्ते पर जाने के बारे में भी सोच रहा हूं क्योंकि ये लग रहा है जैसे यहां की फ्रेश पत्तियां हैं इन फ्रेश पत्तियों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते पर कोई नहीं गया है तो मेरा मन क्या कर रहा है कि इसी रास्ते से मुझे जाना है दो सॉरी एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव नो स्टेप हैड ट्रोड एंड ब्लैक ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे मैं जानता था कि रास्ता एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर कैसे जाता मैं भी ये भी जानता हूं एक रास्ता हम चुनते हैं और उस रास्ते में कितने ऑप्शन मिलते जाते हैं है ना हो सकता है आपने भी डिसाइड किया होगा कि कोई नहीं प्राइमरी के टीचर बनना है बात खत्म है ना टीचर बनना ये डिसाइड किया आपने प्राइमरी के टीचर बनना है शायद हो सकता है वो भी सपना रहा हो लेकिन आप जब आगे आए और तैयारी करना शुरू के थोड़ा सा चले आप तो फिर आपको लगा यार क्यों ना टीजीटी ट्राई करें और टीजीटी है तो क्यों ना हम लोग एल ट्राई कर ले अच्छा इतना पढ़ी रहे हैं तो के भी देख लेते हैं अब के में जो पढ़ रहे हैं उसका बहुत कुछ सिलेबस तो लगता है नेट जैसे पार्ट से आया हुआ है तो कुछ ने नेट का क्यों ना पढ़ लें मतलब आप देखो आपने शुरू कहां से किया था प्राइमरी से है ना तैयारी वहां से शुरू हुई आप टीजीटी केवीएस पीजीटी एनवीएस आप चले आ रहे हैं एनटीए क्यों ऐसा हो रहा है एक रास्ता तो शुरू करिए 
फिर रास्ता रास्ते को लीड करता है एक रास्ता आपने पकड़ लिया उस रास्ते से फिर आगे जाएंगे तो दूसरा रास्ता आप खुद ब खुद आपको मिल जाएगा I doubted if I should ever come back. अब देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं उतने ज्यादा रास्ते मुझे दिखते जा रहे हैं मैंने क्या डिसाइड किया था यह जिंदगी का है समझने की कोशिश बड़ी बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा जिंदगी में जाने कितनी चीजें होती हैं हम लोग छोड़ देते हैं कि ठीक है अभी नहीं जिंदगी में कभी पलट कर आएंगे तो इस काम को करेंगे और वो वक्त बड़ा मुश्किल होता है ना क्यों मालूम है ना हम तो यहां से एक रास्ता पकड़ गए थे अब इस एक रास्ते को जैसे ही आगे गए यहां फिर दो रास्ते मिल गए कभी दो तो चार रास्ते मिल जाते हैं आगे जाए दाहिने जाए बाएं जाए अब उनमें से एक डिसाइड किया तीन छोड़ा यहां भी ना फिर फिर एक डिसाइड किया हम इधर आ गए अब इधर चले जा रहे हैं फिर हमको चौराहा मिल गया तो जैसे जैसे हम आगे यहां केवल दो रास्ते थे लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रास्ते हमारे लिए बनते जा रहे हैं जब हम आगे बढ़ते गए तो हमको लगा यार हमने तो कहा था हम पहला वाला रास्ता किसी दिन चलेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं समझ में आ रहा नहीं 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 अब तो पॉसिबल लग ही नहीं रहा है कि हम कभी भी पलट कर उस पहले वाले रास्ते पर जा पाएंगे क्योंकि जिंदगी इतने मौके नहीं देती है हमें जिंदगी इतने मौके हमें नहीं देती है कि हम एक रास्ते पर चल करके फिर उसको छोड़कर दूसरे रास्ते पर चले जाएं। मैंने कभी कहा था जिंदगी एक बड़ा खूबसूरत सा नाटक है इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल प्ले जो आपको सरप्राइजेस के साथ हमेशा टिकल करता है अम्यूज करता है आपका मनोरंजन करता है आपको मजा आता है जिंदगी को जीने में क्योंकि बहुत सी चीजें आपको नहीं मालूम होती हैं और ना जानना ही जिंदगी को जीने का सबसे बड़ा सुख है क्योंकि वही एडवेंचर है वही रहस्य है जिसको जानने समझने के लिए तो हम ये सत्तर साल अस्सी साल नब्बे साल जी जाते हैं बस ये जानने के लिए कि आगे क्या है कल क्या होगा यही वो तलाश है जो मैं जिंदा रखती है यही वो तलाश की लालच है जो मैं आगे बढ़ाती रहती है तो एक अजीब सा ये जिंदगी रूपी नाटक है जिसमें हम कई चीजों को पीछे छोड़ते हैं और वो पीछे ही छूट जाते हैं एक सॉन्ग है आप लोगों ने भी सुना होगा जिंदगी के सफर में जो छूट जाते हैं वो मुकाम फिर नहीं आते फिर नहीं आते वो कुछ सॉन्ग है मुझे लाइन पूरी नहीं याद आ रही है किशोर दाने गया हुआ था है ना वो इसी फिलॉसफी की बात करते हैं कि जो मुकाम आपसे छूट जाते हैं ना जो रास्ते आपने छोड़ दिए वो रास्ते पर फिर से चलना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होता है ये पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को भी रियलाइज हो रहा है कि आज जिस रास्ते पर मैं चल दिया ना मैंने सोचा जरूर था कि कल उस वाले पर भी चलूंगा लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूं मुझे समझ में आ रहा है कि आगे के रास्ते पर रास्ता रास्ते पर रास्ता बनता चला जा रहा है मैं कहां से वापस आऊंगा फिर से इस रास्ते को लग नहीं रहा वापस आऊंगा तो कहते हैं येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे कैसे एक वे Leads on to way, दूसरे वे को लीड करता है आगे बढ़ाता है आई डाउट इफ आई एवर शुड कम बैक अब मुझे डाउट खुद पर होने लगा कि जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊंगा क्या मैं सच भी कभी वापस आ पाऊंगा इस और मुझे डाउट हो गया आई शैल बी टेलिंग दिस विद हमेशा पूरी जिंदगी एक साय के साथ एक आह के साथ अफसोस की फीलिंग के साथ हमेशा इस बात को बताता रहूंगा हर बार मैं ये बात कहता रहूंगा समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस कब एजेस एजेस हेंस शायद युगों युगों बाद यहां से जिस वक्त को मैं जी रहा हूं इस वक्त के एजेस एजेस के बाद टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड मैं ये बात कहूंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज एक जंगल में मुझे दो अलग अलग रास्ते मिले एंड आई और मैंने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय मैंने वो रास्ता चुना जो लेस ट्रेवल्ड बाय था जिस पर चलने वाले लोग कम थे उस रास्ते को मैंने चुना जिसको मैंने सोचा था कि इस पर कम लोग जाते हैं आज नहीं जब भी मैं रहूंगा जब भी मेरी पोएम रोड नॉट टेकन पढ़ी जाएगी हर वक्त इस बात का चर्चा होगा कि पोएट ने क्यों उस रास्ते को चुना 
जो लेस ट्रेवल्ड बाई था जिस पर कम लोग चले थे क्योंकि यही तो उन चुनिंदा लोगों की पहचान होती है जो उन्हें स्पेशल बना देते हैं विशेष बनना है तो विशेष कदम भी उठाने पड़ेंगे भीड़ में चलोगे तो भीड़ में ही रह जाओगे अलग जब कदम उठाओगे तब एक अलग आपकी पहचान बनेगी जिसको कई बार दुनिया सलाम करती है आपको अलग होना पड़ेगा क्या महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिनका अंग्रेजों ने इंसल्ट किया था नहीं ना जाने कितने इंडियन का उन्होंने इंसल्ट किया होगा लेकिन गांधी जी ने विरोध किया उसका वो अलग चले रास्ते पर कि नहीं सबने बर्दाश्त कर लिया गांधी जी ने नहीं बर्दाश्त किया उन्होंने विरोध किया और आज आपकी कंट्री हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री है वह एक बड़ा मुद्दा रहा कि हम सब एक रास्ते पर चलेंगे तो हमारी कोई पहचान नहीं होगी जैसे ही हम रास्ते को चेंज करते हैं वो रास्ता चुनते हैं जिस पर लेस ट्रेवल्ड बाय जिस पर कम लोग चले हुए हैं तो हमारी एक पहचान बननी शुरू हो जाती है आज नहीं युगों युगों के बाद भी जब मेरे से बात होगी मेरे बारे में बात होगी तो दुनिया कहेगी कि मैं वो व्यक्ति हूं जो उस रास्ते को चुना था जो लेस ट्रेवल्ड बाय जिस पर कम लोग चले थे कम लोग चले थे उस रास्ते को मैंने चुना लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस और इसी ने सारा वो डिफरेंस बना करके रख दिया सारा फर्क बना करके रख दिया मैंने आपसे कहा था ना जो रास्ते आप चुनते हैं वो रास्ते ही आपके डिफरेंस बना देते हैं जाने कितने आपके साथी होते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रास्ता नहीं चुना उन्होंने जो आपने चुन रखा है और आप उसी कॉलेज उसी स्कूल से उसी टीचर से पढ़े हुए आपने कुछ रास्ते अपने लिए चुन लिए वो रास्ते आज आपको एक ऐसे मुकाम पर लेकर आए हैं जहां आप लोगों से आप नजरें मिला के कह सकते हैं कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूं कल को आप सक्सेसफुल होते हैं आप नजरें मिला के कह पाएंगे कि मैंने एक टफ डिसीजन लिया था लेकिन मुझे यकीन था कि मैं इस टफ डिसीजन को पूरा कर पाऊंगा खुद को भरोसा होना चाहिए अपने डिसीजन पर और जैसा इन्होंने कहा कि जो डिसीजन मैंने ले लिया दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस उसी डिसीजन ने सारा डिफरेंस कर दिया द डिसीजन मेक्स डिफरेंस और मैंने आपसे कहा था ना द डिसीजन दैट वी मेक टूडे मेक्स अस आज जो निर्णय हम बनाते हैं वो निर्णय हमें बना देते हैं क्योंकि हमारी पहचान एक टफ डिसीजन लेने वाले एक टफ फाइटर के रूप में हो जाता है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट यही बात कहना चाहते हैं जिंदगी के ऐसे मुकाम पर जब कभी भी आप कंफ्यूज हो दो रास्ते आपको बराबर आकर्षक लग रहे हो और आपको डिसाइड करना हो किस रास्ते पर चलना है तो आप पहले तो दोनों रास्तों को बारीकी से देखो कि कौन क्या है और फिर आपकी अपनी च्वाइस होती है सब अपने च्वाइस के अकॉर्डिंग चलते हैं क्योंकि दोनों में लगभग खूबसूरती तो एक जैसी होती है लेकिन आप चलेंगे कौन से रास्ते पर लेस ट्रेवल्ड बाय जिस पर आप देखेंगे कि लोग कम चले हैं क्यों क्योंकि उस पर आप जाएंगे तो लोग कहेंगे स्पेशल है इसमें स्पेशलिटी है और अगर आप वो कॉमन रास्ता अपनाते हैं जिस पर सब चलते हैं तो आपकी कोई स्पेशलिटी नहीं द रोड दैट ही इज टॉकिंग इज अ रोड ऑफ लाइफ इज अ रोड ऑफ फिलोसफी रोड ऑफ योर करियर वन डे यू विल फील दिस सेम वाई दिस पोएम इज इन योर कोर्स because it is the poem that is telling us what kind of decision we should make ye agar dekha jaye aap logo ko to competition mein diya gaya hai ninth standard ke bachcho ko padhne ke liye poem di gayi hai no doubt is poem ko samajhne ki ya is poem ki jo philosophy hai usko samajhne ki shamta ninth standard ke students ke paas to nahi hai baat to maan sakte hain but ये वही वक्त है जहां पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है नाइन्थ और टेंथ आप समझते हैं हमारी पंद्रह सोलह साल की जो एज होती है उस एज में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि मैं करना क्या है क्योंकि वहां दो तीन तरह के रास्ते मिल रहे होते हैं और इस वक्त जो डिसीजन हम लेते हैं वही डिसीजन हमारी लाइफ को डिसाइड कर देता है आपको क्या बनना है वो आपके डिसीजन से डिसाइड हो जाता है मैं यह भी कह सकता हूं कि थोड़ी सी पॉइंट यहां पर जैसा मैं डिस्कस कर रहा हूं मैं कह सकता हूं कि वो बात जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन 
वो बात यहां पर नजर आती है कि सच में जो बचपन में हमने डिसीजन लिए होते हैं जो अर्ली स्टेजेस में जो हमने डिसीजन लिए होते हैं उन्हीं डिसीजन वजह की वजहों से मैन बनने के बाद हमारी पहचान होती है हमारे वो रिकॉग्निशन बन जाते हैं तो दैट मेक्स द डिफरेंस सोसाइटी में सौ लोग होंगे आप डिफरेंट क्यों हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिसीजन तो अपने डिसीजन को देखो और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आप क्या बनना चाहते हैं तो आज के लिए इतना ही उल सी टुमारो इन द क्लास दैट सॉल्व फॉर मी थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लॉर्डिंग एंड कीप वॉकिंग आर थैंक यू थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत ही